Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Poly Simulator hier bei Heisenberg. Zockt, wir haben ein Auto. Jetzt gehen wir mal gucken, wo das ist. <lacht> mal gucken, ob wir es wirklich haben. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ah, da ist es ja. Ah, schön. Okay. Äh, muss ich da irgendwas Spezielles machen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. Wenn wir das können, wir können. Kofferraum. Das ist ein Streifenwagen. Vergiss vor dem Einsteigen nicht den Kofferraum zu öffnen. Aha, wozu das denn? wo du zusätzliche Werkzeuge findest. Okay. Äh, jetzt bin ich aber schon eingestiegen. Wir steigen wieder aus. <lacht> Aha, da sehen wir auch WASD und so weiter. Also Kofferraum. Wir öffnen den mal. Aha, Notlichter. Ausrüstung auffüllen. Ja, das machen wir doch klar. Okay, äh, nochmal aufmachen. Habe ich da jetzt mehr drin? Ausrüstung auffüllen. Okay, ne, die habe ich einfach eingesteckt. Also, jetzt haben wir gerade einen schweren Unfall. Allerdings, ich muss jetzt erstmal die Karre irgendwie kennenlernen. Die Sirene ist die 2. Also, 1. Jawoll. So, wo muss ich hin? Ach, jetzt. Das ist doch gleich ein neues Spiel. Machen die auch eine Notfallgasse so? In dem Sinne? Geschwindigkeitsmessung? Was? Nein, nein, nein. Geht aus dem Weg. Das ist hier ein Notfall. Oh, la, 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 la. Okay, noch nicht einen Unfall bauen, nochmal. Ja, dieses Fahrzeug hat kein Blinker gesetzt. Okay, man sieht schon, jetzt haben wir auch noch andere Aufgaben. Allerdings, erst müssen wir jetzt mal gucken, dass wir zum Unfall kommen. Stimmt die Richtung noch? Jawohl. Jetzt ist die Stadt auch merklich größer. Also die war natürlich vorher schon groß. Aber wir konnten ja nicht überall hin. Ja, ja, das machen wir dann alles. Oh, Slide, Slide. Oh. <lacht> New Turn. Gar nicht so einfach hier, die Fahrerei. Jetzt fährt es nicht mehr. Ist kaputt? Nein, fährt noch. So, wir haben hier noch Lalü drin. Ja, nicht aussteigen. Äh, sondern hier die Fahrbahn irgendwie frei halten. So, die Richtung scheint zu stimmen. Hier müsste irgendwo der Unfall dann sein. Jo, ja, das ist natürlich auch bösartig. Eine rote... Oh, da vorne. Eine rote Ampel überfahren. Oh, uh, da liegen sogar Leute am Boden. Okay. Äh. So, das Licht lassen wir natürlich, würde ich sagen. Und dann gehen wir mal schauen. Zuerst müsste man jetzt eigentlich hier zu den Verletzten, würde ich behaupten. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Genau. Die guckt schon. <lacht> ja. Achso, da kommt halt schon einer. Gut. Reicht das auch für zwei? Ich hoffe mal. Ich habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Ähm, ja. Huch, was ist das denn für eine Kamera? <lacht> Da kommt... Kriege ich hier auch noch irgendwie dann die Ausweise? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Was war das denn jetzt komisches? Ja, jetzt geht's. Äh, ich, ich möchte aber auch Officer. zugucken. Da hinten ist noch ein Auto fast irgendwie umgekippt. Kann ich hier absperren? Fragen über Fragen. Äh... Die hat wieder keinen Versicherungsschutz, die Frau. Jetzt muss ich mich tatsächlich wieder nochmal hier... ...damit beschäftigen. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherung. Ja, das geht ja nicht. Kann ich hier irgendwie absperren? Okay. Ich muss mal schnell gucken. Das ist viel Geld. Ja, ja, das ist auch wenig Versicherungsschutz. Deswegen. Sie fahren. Schönen Tag noch und <lacht> Nein, das wollte Vorsicht. ich gar nicht. Ach. Kann ich da nochmal kurz den hier? Weil die müsste warten. Äh. Ja, einfach festhalten, weil sie hier bleiben soll. Naja, ist ja egal. Dann fährt die. Okay, seid ihr soweit? Äh, hier, äh, oh Gott, ich bin völlig überfordert. Ähm, das müssen wir abschleppen, allerdings, ich müsste jetzt hier auch mal noch kurz eine Kamera haben. Eine Winkerkelle können wir eigentlich nicht brauchen. Ich hätte halt gerne irgendwie... Ja, jetzt fährt er weg, okay. Könnte ich natürlich auch noch ein Bild machen, aber das <lacht> muss ich wohl nicht. Ähm, ich hätte halt gerne irgendwie, dass man die, Am die Unfallstelle irgendwie absperren kann. Boah, das ist aber schon hier total Schaden. Heiliges bisschen. Da ist noch was. Hier liegen Sachen am Boden. Müssen wir auch aufnehmen. 
Haben wir schon. So. Nicht äh, Lalü machen, dann helft doch der Frau mal, die dort liegt. Ah, jetzt, jetzt hat's geklappt, jetzt kommt er. Ich glaube, er kam nicht durch. Und wollte unbedingt mit dem Fahrzeug dahin, das klappt natürlich nicht. Ja, da kommen sie. Okay. Aber schön, auch dass das animiert ist, guck mal. Na, das ist ja nett. Da macht es nicht einfach Schlurz und die Person ist dann weg, sondern da haben wir tatsächlich eine Animation. Aber ein Arzt sollte einen Blick auf sie werfen. Sogar mit Text. Ja. Äh, nee, das lassen wir. <lacht> okay, das freut mich. Da war doch gerade eine Stelle, wo ich noch irgendwie was hatte. Da. Bei der Karre. Ne, da sitzt einer drin. Ist es nur das Fahrzeug? Und das da hinten. Ja. Da liegt noch was. So, da haben wir einiges gemacht, so wie es aussieht. Bestens, jetzt wartet sie, glaube ich, trotzdem noch. Ähm, und da liegt noch eine Person. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob die auch versorgt wird. Ja, da rennt er nochmal. Sehr gut. Das müsste man halt wirklich absperren. Ich meine, ich habe jetzt natürlich das Polizeifahrzeug hier. Hm, Elektroschock. Ja, jetzt habe ich die Kelle, aber das bringt auch nichts, weil ich muss die ja nicht anhalten, die Leute. Die halten ja von der Leine. Ach, die kann auch noch laufen. Da sind wir froh, da sind wir beruhigt. Habe ich das Teil hier fotografiert? Äh, ja, das macht aber schon gerade wieder anders Laune, muss ich sagen, als das, was wir... Das habe ich schon fotografiert. Als das, was wir jetzt die ganze Zeit sonst gemacht haben. Wenn ich hier mal noch mit F was machen könnte... Jawohl, dann würde ich... Ja, doch suchen müssen wir das nicht. Wir müssen das abschleppen. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ja, müsste. Ja gut. Und die Karre hier, die ist auch im Eimer. So, warten. Auch Ein abschleppen. Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Ein ordentlicher Stau, der sich hier bildet, das ist natürlich ganz klar, wenn zu scheppert. Okay. Gut, ich würde jetzt eher hier hinten eigentlich das Ganze noch blockieren. Das reicht, glaube ich, wenn ich mich hinstelle. Weil die haben Rot, deswegen fahren sie nicht. So, bitte warten hier. Weil der Abschleppwagen muss ja auch irgendwie durchkommen. Oh, die Unfallberichte müsste ich noch übergeben. Haben wir noch irgendjemanden, der involviert war? Die sind jetzt weg. Okay, die waren verletzt. Den kann ich, glaube ich, oder kann ich schnell rein hier? <lacht> Nein, geht nicht. Aber man sieht sogar, guck mal, das Innenleben. Da ist der Sanitäter, hier die Unfallopfer. Auch sehr schön gemacht. Aber ich kann denen den Unfallbericht nicht mehr geben. Naja gut, dann ist das wie es ist. Kommt da der Abschleppwagen? Es ist halt ein Durcheinander hier. Aber der Abschleppwagen darf glaube ich auch irgendwie hier einfach überholen, nehme ich an. Müsste zumindest dürfen. Und der kommt hier auch nicht weg, weil hier so ein riesen Stau ist mittlerweile. Könnte ich da irgendwie die Leute... Ja, im Prinzip müsste man die büßen. Ah, da ist er, der Abschleppwagen. Das sind zwei Abschleppwagen, sehr gut. Für beide Autos. Aber eben, ich kann jetzt niemandem mehr mein Unfallprotokoll geben. Oder ist hier noch jemand in den Unfall involviert gewesen, der gerade rumsteht? Nicht wirklich. So, ich denke, das mit dem Auto habe ich relativ professionell gemacht. Also, da fährt zumindest keiner in die Richtung. Ja, und der hat jetzt freie Fahrt, aber der Krankenwagen steht immer noch hier. Was der Rot? Die haben Rot. Kann ich das irgendwie manipulieren, dass die Grün haben? Weil die wollen weg. Jetzt haben sie Grün. Jetzt gehe ich auch aus dem Weg. <lacht> oh, da kachelt es doch gleich wieder, weil der da so rüber drängt. Schleich die. Habe ich die Kelle noch? Aha, der Fahrer hat angezeigt, dass er noch einen Parkplatz sucht. Die aber doch nicht jetzt hier. Äh. Kann ich da was machen? Jetzt ist er weg. Aha, okay. Naja gut, dann ist er weg. Äh, Stop Police. Ja, das passt irgendwie schon. Wo ist der Krankenwagen? Aber wie setze ich die denn ein? Das Fahrzeug von dir konnte einen ordnungsgemäßen Stellplatz finden. Das Fahrzeug vor dir konnte. Okay, das ist ja in Ordnung. Äh, ich verstehe den Sinn dieser Kelle gerade nicht. Wenn ich einen Linksklick mache... Oh, einen leichten Unfall. Ja, ich machen wir natürlich. Das. Okay, weil hier ist ja das meiste aufgeräumt jetzt. Jetzt kann auch der Krankenwagen endlich fahren. Das heißt, wir steigen ein. 
Da würde ich sagen, das Licht reicht. Das ist ein leichter Unfall. Ja, irgendwie so richtig schnell ist die Karre nicht. Vielleicht gibt es dann später mal noch eine schnelle. Wer weiß. <lacht> so. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Was? Ich habe mal zugeführt. Vielleicht sollte ich... Okay, Einsatzgebiete. Jawohl. Ja, aber cool. Also das Sliden, das funktioniert. Also, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Das war nicht das erste Mal. Wird auch nicht das letzte Mal sein. Was? Schichtende, du hast den Zug... Hä? Äh? Ach nö, come on. Ja, Tag wiederholen. Ich bin da jetzt wieder reingefahren. Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Ach nö, come on. Na naja, gut, das zählt von den Punkten her nicht. Das ist natürlich schade. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es eigentlich egal. Fahrzeugstreife. Weil, ähm, ja... Wir haben ja jetzt unser Fahrzeug. Viel mehr wollten wir in dem Sinn ja gar nicht. Und wir haben jetzt einen schweren Unfall gehabt. Und so wie ich das Spiel kenne, gibt es jetzt ja was Neues. Das Böde ist nur wieder von der Folge her. Ich kann mitten in der Mission sozusagen, also mitten im Tagesablauf eben nicht speichern. Oder ich speichert ganz einfach nicht. So, ich möchte nochmal kurz hier reingucken. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das Gebiet nicht verlässt offensichtlich. Wir haben hier Notlichter. Aha, dieses Future wird mit einem zukünftigen Update eingeführt. Okay, das gibt es also in dem Sinne noch gar nicht. Ist in Ordnung. So, wir steigen mal ein. Bis jetzt haben wir keine Meldung. Dann können wir einfach so mal Streife fahren. Wir haben ja gesehen, teilweise wird nicht geblinkt. Teilweise, ja, keine Ahnung, was wir sonst noch alles anstellen. Und wir müssen uns jetzt hier natürlich dem Verkehrsdingens ein bisschen unterordnen. Wer hat eine rote Ampel gefahren? Er? Okay. So, macht man das so? Ich glaube, das ist ein bisschen viel Aufwand. Das müsste man wahrscheinlich anders machen. Mit der Polizeikelle oder so. So, gleich rauszehren. Geht nicht. Äh, ich müsste die Frau schnell haben. Oder wer hat hier eine rote Ampel überfahren? Das geht nicht. Warum kann ich denn jetzt die Frau hier nicht irgendwie befragen? Die müsste mal aussteigen. Äh, muss ich da irgendwie? Ich glaube nicht, aber ich versuch's mal. Der Fahrer konnte mich nicht sehen. Aha. Okay, ja, aber irgendwie die hatten eine Ampel überfahren. Was mache ich denn mit denen? Wenn die eine Ampel überfahren, muss ich die da irgendwie aus dem Verkehr ziehen können. Na gut. Dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. <lacht> Wir tüßen mal weiter. Aber wie mache ich das denn? Ja, vielleicht irgendwie, dass hinten dann Polizei aufleuchtet. Und dann wissen sie, dass sie unauffällig folgen sollen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Okay. Wo muss ich hin? 200 Meter? Ne, ich muss einmal drehen. Nicht, dass ich wieder mein Gebiet verlasse. Und das machen wir, glaube ich, dann schon eher zu Fuß, würde ich behaupten. Äh, ja, ich weiß auch nicht so. <lacht> Aber hat ja funktioniert. So, 110 ich Meter. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person. Ja. Mal steigen. Das Auto lassen wir mal hier stehen. Ich hoffe, ich finde das wieder. Also, orange. Mal gucken, ob wir mehr Glück haben. Also auch schon. Ne, ist auch das falsche Kleid, aber ich dachte, das Gesicht passt. Irgendeine Dame mit orangem Kleid. Ja, mit dem Fahrzeug macht das, glaube ich, tatsächlich keinen Sinn, wenn wir da rumdüsen. Oder macht das Sinn? Ich glaube nicht, weil wir verlassen so schnell dann im Prinzip. Ne, ist auch nicht. Äh, unser zugewiesenes Dingens, dass ich dann am Schluss wieder aus dem Ding rausfliege. Ja, mein Dingens und rausfliege, genau. Viele Dingens haben wir hier. Nein, ihr wisst, was ich meine. Dass ich halt den Bereich verlasse, wo ich mich aufhalten darf. Ja, und dann fängt der Tag wieder von Neuem an. Und so ein täglich grüßt das Murmeltier möchte ich dann doch nicht haben. Ich finde die gute Frau gerade nicht. Das ist schon sagenhaft, wie gut ich die erste gefunden habe. Also ich staune immer wieder. Hübsches Kleid dort, die junge Dame. Die hier. Sieht nett aus. Aber gut, wir sind jetzt nicht auf äh, Sightseeing Tour. <lacht> ich bin eigentlich auch falsch unterwegs. Ich müsste in die Richtung. Aber eben, man weiß ja nie, wo die hinläuft. Also die ist ja mobil, die Frau. 
Vielleicht auch mit dem Auto? Ne, macht eigentlich keinen Sinn. Ich, also er hier ist aber ja wohl auch irgendwie von allen guten Geistern. <lacht> ja, sicher ein Strafzettel. Ja, zu weit auf Fahrbahn? Nein, auf dem Bürgersteig? Ja, falsche Dingens. Habe ich das hier nicht? Moment. Da, keine Stellfläche. Das habe ich gesucht. Das müsste tatsächlich nochmal Punkte geben, weil das ist nun beim besten Willen. Kein Parkplatz. Jawohl, fünf Punkte hat es geschneit. Sowas kann man wirklich nebenher machen. Aber ich tue mich gerade schwer, hier tatsächlich jemanden zu finden, der auf die Beschreibung passt. Da ist schon wieder so einer. Machen wir auch nochmal kurz. Äh, geht ja schnell. Und vielleicht läuft die Frau uns ja so in die Arme. Aber wisst ihr was, wir gehen zurück zum Auto. Weil ich, jetzt habe ich so lange gejammert, dass ich ein Polizeifahrzeug möchte. Jetzt wo ich eins habe, laufe ich. Also wieder zu Fuß. Also da lasse ich dann lieber die Person laufen und gucke, was wir sonst noch haben. So, hier ist er auch nicht. Weil so auf dem Rückweg schnell gucken kann man ja doch noch. No Parking Monday. Wir haben Donnerstag. Das müsste halbwegs stimmen. So, wenn ich das jeweils mache, dann sieht man, ob die Dingens abgelaufen ist. Nee. <lacht> die ist nicht mehr hier, Leute. Die ist tatsächlich nicht mehr hier. Gut, wir steigen mal ein. Scheinwerfer, Kamera, Polizei, Computer, Hupe. Handbremse, Tempomat. Hm, ich dachte, wir hätten irgendwo... Das war hinten... Ja, einblenden können Polizei bitte folgen. Das wäre natürlich noch was. Meinetwegen auch auf Englisch. Das ist ja dann egal. Aber dass wir irgendwas haben, ohne dass wir die Leute ausbremsen müssen, wenn sie mal irgendwie eine Ampel überfahren. Was ist eigentlich dieses Geschwindigkeitsmessung? Ach, das machen wir wahrscheinlich beim Vordermann. Okay. Ähm, ich sehe oben nicht mehr, wo die Frau sein soll. Die ist sogar bewaffnet. Ach, der grüne Neune. Okay, dann ist es vielleicht sogar besser, wenn wir sie nicht gefunden haben. Wir wollen ja keinen Ärger. Wenn ich es jetzt aber von hier aus sehe, würde ich sie noch schnell überfahren. <lacht> Oder zumindest ausbremsen. Ja, hier ist nichts. So, die letzte Schicht war spannender, die, die sie uns dann wieder gestrichen haben. Weil ich möchte natürlich jetzt, wenn ich im Fahrzeug unterwegs bin, nicht die Falschparker hier groß beachten, sondern dann möchte ich andere Aufgaben haben, das ist ganz klar. Aber ja, jetzt ab und zu mal hier rumdüsen, ist natürlich auch nicht so falsch. Da sehen wir Geschwindigkeitsmessung, 15 Mal pro Stunde. Okay, düsen wir mal dahin. Soll ich das mit Blaulicht machen? Also ich meine, wenn es wirklich eine bewaffnete Person ist und die wir suchen... Oh, okay. Gibt das Minus? <lacht> Beschädigung des Stadteigentums. Leute, ich müsste hier mal... Jetzt bin ich gespannt. Ja, sie fahren. Sie fahren tatsächlich zur Seite. Das finde ich schon mal sehr gut. So, das ging weg, weil ich habe... Oh, ich bin schon wieder falsch. Oh, okay. Schon wieder was kaputt gemacht. Ähm... Ja, ich habe früher schon immer gedacht, das ist so idiotisch, wenn man jemanden jagt. Und der Angst vor der Polizei hat, und dann kommt man mit Blaulicht und Sirene daher. Damit man dem ja noch sagt, wir haben dich gleich. Raubüberfall. Ich kümmere mich drum. Ja, jetzt aber. Wo haben wir den Raubüberfall? 600 Meter. Huch. Da bin ich jetzt gespannt, was das ist. Oh. oh, guckt euch mal die Karre an. Müssen wir das bezahlen? <lacht> Irgendwie der leidet dermaßen krass, das ist extrem. Also das Fahren ist nicht ganz so einfach. Ja, ich muss das ein bisschen vorsichtiger machen. Geh weg, wozu mache ich hier wohl Lalü? Oh, come on. Ich komme hier nicht durch. Meine Güte, wie doof seid ihr denn? Gibt's doch nicht, dann bleiben sie stehen. Die müssten wegfahren. Was muss ich hier vorne? Eher links wahrscheinlich. Nehme ich an. Ja. Oh, Kollege. 
Es macht la la la. Was fährst du hier so aggressiv rein? So, Tatort. 100 Meter. Wo ist hier ein Tatort? In die Richtung? Ja, scheint zu klappen. Oder scheint zu stimmen. Äh, 35. 25. Mal aussteigen und gucken. <lacht> okay, unser erster Tag. Ja, gewisse Spuren hat er hinterlassen. So, wo ist dieses Tatort? Oder dieser Tatort? Hier? Zeugenbefragung. Was haben Sie gesehen? Nein, tut mir leid. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Äh, da steht nichts. Okay. Was haben Sie gesehen? Nein, Auch nichts. Tut mir leid. Ja, ja. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Klar, keiner hat was gesehen. Das kennt man. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Nein, tut mir leid. Nee. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Okay, da können wir das Papier und den Stift aber wieder wegstecken. Hat hier irgendjemand was gesehen? Oder muss ich hier irgendwas fotografieren? Ja, da ist das Ding kaputt. Guck mal. Da ist noch jemand. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Nein, tut mir leid. Ja. Als ich hier ankam, war der Täter schon weg. Okay, keiner hat ihn gesehen. Das war, die Le das war der letzte Zeuge. Die Beschreibung der Person reicht nicht aus, um mit der Suche zu beginnen. Okay. Aber können wir hier noch fotografieren? Nö, das scheint normal zu sein. Okay, ich weiß nicht mal, was da angestellt wurde eigentlich. Gehen wir davon aus, hier haben wir so einen Einbruch hier mit dem Loch in der Scheibe. Wobei, das könnte auch ein Loch sein, wo sie halt die Sachen durchgeben. Na, das ist ja ein ulkiger, ein ulkiges Tatort-Dingens hier. Äh, nö. <lacht> ja gut, schade. Wahrscheinlich ist es eben so, dass man nicht irgendwie dann das Tatort oder den Tatort, das ist halt auf Schweizerdeutsch wieder ganz anders, ähm, Kollege Tatort untersuchen muss, äh, fotografieren muss etc., sondern es wird so sein, dass man gucken muss, dass man eine Beschreibung kriegt und dann den eben wieder jagt. Gehen wir davon aus. Gut. <lacht> oh Gott. Okay. Kriege ich da noch was raus? Uh, schwere Körperverletzung. Wo? 700 Meter. So, was meinst du, warum ich blinke, Kollege? Und warum ich Lalü mache? Gibt's doch nicht. Die haben eine Toleranz, also eine Toleranz vor allem. Nee, aber eine Einstellung hier, wenn man hier Lalü macht, das wird aber ignoriert. Das ist hier eine Einbahn, das ist mir natürlich egal. Wir sind die Polizei im Einsatz. Das stimmt irgendwie gerade nicht, was ich zusammenfahre. Vielleicht stimmt es jetzt wieder, ja. Oh. Ja, ich möchte nicht die Geschwindigkeit messen. Ich möchte hier durch. Wie gesagt, wir haben da eine schwere Körperverletzung. Das geht so ja nicht. Ach, jetzt aber unten aber eine Map sehe ich gerade. Das habe ich, das sehe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Okay, das ist natürlich äußerst hilfreich. Das wollte ich vorher sogar schon ansprechen dass so etwas natürlich wichtig wäre, weil ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Dann kann ich mich nicht die ganze Zeit darauf konzentrieren, dass ich oben die Markierungen sozusagen suche. <lacht> Macht aber schon Spaß. So, zehn mal besser wie zu Fuß, ganz klar. Habe ich einen Blinker? Ich glaube, ich habe sogar noch einen Blinker, aber den brauche ich in dem Sinne nicht. Die ist ja riesig, die Stadt. Gibt es ja nicht. Da haben wir wirklich nur sehr kleine Abschnitte gehabt bis jetzt. Ich bin am Tag auf der Körperverletzung angekommen. So, ich lasse natürlich das Licht immer professionell. Aber die Karre sieht aus, also damit kannst du keinen Eindruck mehr schinden. <lacht> Oh, hier hinten. Eieiei. 
Wow, das sind ja gleich drei Leute. Äh, nee, ich möchte eigentlich zuerst natürlich die Verletzten haben. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Ah cool, jetzt macht's wirklich Spaß, weil das sind auch unterschied äh, unterschiedliche Sachen. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Genau. Reicht das jetzt schon oder müssen wir für jede Person? Nicht ich habe jede. hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Okay, da kommt ein großes Aufgebot. Äh, ich würde gerne, ich hätte eigentlich gerne einen Zeugen. Bist du ein Zeuge? Festhalten. Darf Wir ich fragen Ihren mal. Ausweis sehen? Hier, bitte. Okay, nicht, dass das was bringen würde, aber wir können ja mal fragen. Äh, 29, abgelaufen ist er nicht. Ja, nee, das passt. Er hat geweitete Pupillen. Gut, das ist uns im Moment, aber nee, doch nicht. Ich mach mal schnell. Taschenmesser, Taschenbuch. Okay, ich würde ihm trotzdem Buße geben. Wegen. Kann ich gar nicht. Oder? Ach, wir lassen ihn laufen. Ja, weil wir haben hier größere Probleme. Mit den Leuten, die hier rumstehen. Äh, rumliegen. Dass dann doch hier und liegen lassen stehen. Ich versuche mal noch ganz schnell. Ich bräuchte meine Fotokamera. Kann ich das aufnehmen? Muss ich gar nicht. Ist noch interessant. Also das würde ich jetzt tatsächlich irgendwie aufnehmen. Ja, sie sind wieder am Lalü machen, statt dass sie aussteigen. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Da steht sogar für einmal recht, rechtmäßige Ausweiskontrolle. Das ist ja nett. So, der Herr Clark. Äh, Ablaufdatum 4.19. Das ist abgelaufen, das Ding. Okay. Und gerötete Augen hat er gleich auch noch. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Nee, nicht Führerschein. Oder war das der Führerschein? Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, das freut mich. Aber sie haben auch noch rote Pupillen. <lacht> lalü, lalü. Und? Er flieht. Äh, wo ist mein Teaser? Äh, bis ich den gefunden habe, ist der weg. Okay. Ja, macht ihr mal okay. euren Job. Können Sie mich hören? War er das? Wo ist er hingerannt? Ja, er war's. Stopp! Polizei! Okay, das hat geklappt. So, wegen Flüchten. Hm. Ja, ich weiß ja nicht, was er angestellt ich hat. Muss sie wegen Flucht. Wegen Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte. Nein. Bitte doch. Und davon gerannt ist er eben auch noch. Das ist ja ein Stress hier. Da kommen noch weitere Rettungsfahrzeuge. Ähm. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Genau. Weg mit dem. So, ich hoffe mal, dafür kriege ich dann auch Punkte. Wie sieht es hier hinten aus? Ja, wie sieht das aus, als wäre ein Unfall mit dem Fahrzeug? Ich hoffe, ich kriege das irgendwann wieder heile. Ähm. Ja, den hatten wir. Warum steht der hier in der Gegend rum? Äh. Ne, da war wir nix. Aha, zwei Personen sind weg, aber eine fehlt noch. Ja, Rettungswagen ist bereits unterwegs. Okay, gut. Okay. Ach, da Was ist sie. Hören Sie mich? Ich habe Schmerzen, aber nur leichte. Glück gehabt. Okay, super. Sie müssen zum Krankenwagen, wo wir Sie weiter mhm. untersuchen werden. Können Sie alleine gehen? Ja, das geht. Okay, ich das freut mich. Hier ist vier, vier, oh, jetzt habe ich... Ich übernehme den Raum. Nein, jetzt habe ich ein Ding jetzt verpasst. Vor lauter zuhören und gucken, was die hier machen. Ach, guck mal, wie süß er humpelt. <lacht> das ist halt schon nett gemacht. Aber wie kriegen wir jetzt raus, wer hier dafür verantwortlich ist, dass hier drei Leute verletzt rumliegen? Also, das muss doch auch irgendwie untersucht werden. Muss ich das in dem Sinne selbstständig machen? Ich glaube nicht, weil hier gab es keine Zeugenbefragung. Also nicht die Option, dass ich jemanden auswähle. Hier, man sieht Ja, da kann ich nichts machen. Schade eigentlich. Weil Zeugen müsste es geben, wenn hier alles kaputt ist. Und der steht auch noch dumm in der Gegend rum. Aber das muss doch einen bestimmten Grund Darf haben, warum er hier rumsteht. Hier, bitte. 
Jetzt hätten wir nochmal einen leichten Unfall. Aber ähm, die Folge ist eigentlich schon komplett rum. Äh, 29. Ja, das ist okay. Können wir zurückgeben. Hier ein Problem mit dem. Nein. Sehe ich eigentlich Probleme, wenn ich den fokussiere? Ich übernehme den Unfall. Ja, das ist wieder ein Kollege. Der steht immer noch da. Die Leute sind weg. Der wartet wahrscheinlich wieder, bis er hier raus kann. Wahrscheinlich steht ihm unser Polizeifahrzeug im Weg. <lacht> ja gut, liebe Freunde, mit diesem schönen Bild von unserem völlig demolierten Polizeifahrzeug, das Fahren muss ich noch mal ein bisschen üben, sage ich Tschüss. Ich werde jetzt im Off noch dann wieder zurückgehen und das Ganze abspeichern, damit wir den Tag doch haben. Äh, das habe ich se äh, kommen sehen, dass das jetzt so kommen muss, weil eben, wenn wir natürlich das Gebiet verlassen und dann zurückgesetzt werden, wieder an den Anfang, dann reicht die Zeit nicht, um die Folge sozusagen an einem Tag durchzuspielen. Aber ich denke, den Großteil haben wir jetzt eh gemacht. Ich warte jetzt, bis es soweit ist. Und dann werde ich zurückdüsen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ah, okay, dann fahre ich aber noch zurück. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.